Quédase de turno, por todos somos enfermería. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al capítulo número 10, al episodio número 10 de tu podcast Enlace de Turno. Como viste en esta sección del podcast, estamos hablando sobre las realidades de que en verdad implica tanto trabajar, laborar, desempeñarte como enfermero, enfermera o cualquier eh, personal dentro de un hospital, ya sea médico, laboratorista, lo que tú quieras. Y en este episodio, te voy a resolver muchas preguntas que me has, me has hecho llegar, ¿ok? Dices, es que siempre en todos los episodios hablas mal de la atención de Salud de México. Bueno, en primera es cierto, pero no me he metido mucho en fondo porque, pues bueno, este episodio se va a tratar principalmente de la atención de salud que existe aquí en México. Te repito, aquí en México... No sé cómo funciona en otros países, esperemos que mucho mejor y que tengan un buen sistema de salud, ¿ok? Porque aquí el que tenemos está dejando mucho que, de que desear por lo que acabas de escuchar en los nueve capítulos anteriores. Ahora bien, eh, sí, sé que tú me has preguntado, oye, eh, háblame sobre la atención de salud, que tanto me hablas que está mal en México. Yo no veo, ¿ok? Te lo voy a explicar y tengo varios puntos que explicarte. Así que pues vamos a comenzar. El primer punto que aquí tengo apuntado, la infraestructura de los hospitales. ¿Qué es el hospital? El hospital es el lugar en donde nosotros vamos a atender a nuestros queridísimos pacientes. Y estos pacientes necesitan seguridad, ¿ok? Que aparte que es una meta internacional, un indicador de calidad, es su derecho tener una seguridad, ¿ok? Y si van a recibir como tal el derecho a la salud, también el derecho a la seguridad, y lo vamos a hacer mediante una infraestructura. Es decir, a partir de esta infraestructura dividida en subunidades del paciente, me va a ayudar a poder tratar y facilitar la atención de mi paciente. ¿Ok? Pero el problema aquí en México es que la infraestructura en la mayoría de los hospitales, sobre todo públicos, es deplorable. ¿Por qué? Porque vamos a tener diferentes temas con respecto a fallas, fallas mecánicas y siempre... Siempre se le echa la culpa a la infraestructura. Cuando llega a haber algún problema, directamente el hospital le echa la culpa a todas las empresas que existan en el mundo, pero menos es la culpa del hospital. Así de sencillo. Y me ha tocado verlo, escucharlo en las noticias. Que de repente hay un, un desplome de un elevador. Ah, es culpa de la empresa, que, pero no es mía. Así que pues, como dicen por ahí, se lavan las manos. Pues desgraciadamente sí, se lavan las manos y prácticamente la, la institución se deslinda. Pero si la institución tiene una infraestructura, es su obligación atenderla periódicamente, ¿no? Es como si de repente la abandonaran, se deteriora con el tiempo y empieza a causar accidentes, ya no cuenta con esta seguridad. La infraestructura en los hospitales, en los hospitales aquí en México, la mayoría... Hasta ahorita no han dado problemas, pero por ejemplo en el capítulo pasado, en el episodio pasado, te hablé principalmente de dos casos en donde la infraestructura cobró vidas de pacientes, cosa que no debería de haber pasado. Y si nosotros indagamos más, pues créeme que vamos a encontrar muchos casos en donde la infraestructura del hospital prácticamente está de la patada. No quiero decirte y exclusivamente esto pertenece o esto le pasa a los hospitales de gobierno, a los hospitales públicos. No, también todos los hospitales, o sea, te estoy hablando que tanto privados como públicos están en riesgo de tener una mala infraestructura. No te estoy diciendo que todos, la mayoría al menos, no ha tenido cierto problema, pero en algún punto lo tendrá. ¿Por qué? Porque aquí en México no se ve mucho por el mantenimiento hacia los servicios que la gente ocupa. Ejemplo, el Metro de la Ciudad de México es uno de los principales servicios a los que no se les da mantenimiento y sepa cuántos accidentes ya hayan ocurrido hasta esta fecha, ¿ok? Y cuántos habrá más. Y así como esos servicios, esos servicios como los del Metro, como los del transporte público, y al igual que los hospitales, sufren de una, es, una escasez de mantenimiento de infraestructura, ¿ok? 
En el episodio pasado te expliqué sobre el caso de la niña que falleció dentro del de elevador. El elevador se desplomó y la niña quedó prensada, ¿no? Por ahí detuvieron a un camillero. Empezaron a echar culpas. Ya sabes, aquí en México nada, nada es tu culpa y empiezas a tirar culpas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, empiezan a echarle la culpa a las empresas que al personal. <coughs> Simplemente la institución es la única responsable, ¿no? Porque no debería de haber pasado eso si la institución pusiera prácticamente los mano, las manos en el cuello a las personas que ha, hacen este mantenimiento, ¿no? Pero de todos modos no, 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 no lo tuvimos y no lo vamos a tener, desgraciadamente. Padecemos de esa propia infraestructura en muchos hospitales, ¿no? No te digo que a lo mejor en la mayoría, pero a lo mejor en los que no conocemos hay algo que anda mal. Eso siempre va a afectar mucho la atención de la salud, ¿Ok? Entonces, si te metiste a este episodio para saber lo bonito que es la atención, no, la verdad es que no. Hay más cosas que están en desorden que en orden, desgraciadamente. Y aquí hay que decirlo, la mayor parte de este desorden lo pone el sistema público, ¿no? El sistema de salud público, porque a partir del sistema de salud privado, pues es mucho más controlado todas esas acciones, por el simple hecho que es privado, es una empresa, es una empresa que contrata trabajadores y prácticamente te ven en la salud, ¿no? Afortunada, bueno, desgraciadamente yo diría, ¿no? Es que afortunadamente no, o sea, desgracia Aquí los dos sectores de salud deberían de darte la misma salud, ¿no? Tanto público como privado te tienen que ofrecer. Sí, la única diferencia es que el privado tú pagas, tú pagas, tú compras la salud, y el público, pues, te la regala, pero prácticamente parece que te la está ventando en la cara. Así es. Así que no te me, no te me asustes. Tú, tú y yo sabemos que así es, ¿no? Y por muchas, muchas razones, la verdad. Entonces, la infraestructura, la infraestructura perdón, en los hospitales, eh, tanto públicos como privados, en la mayoría pueden tener problemas en su propia, este, en, en su propio hospital, infraestructura como tal. Vamos a hablar sobre los medicamentos. ¡Auch! Medicamentos. Los medicamentos son indispensables, ¿vale? Si tú vives en otro planeta y no sabes qué son los medicamentos, pues bueno, te explico. Es la base fundamental del tratamiento, tanto del médico, de este, tanto del enfermero como también para el paciente principalmente. Pero eh, muchas veces estos medicamentos, eh, o en la mayoría de veces en el sistema público, te los, te los da, te los genera, te los, te los da gratis, ¿no? Eh, ejemplo, te explico. Eh, un, 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 una persona acude al primer sistema de salud de México, el primer nivel de atención, que es el... el lo que es la clínica, el seguro, o más no, los centros de salud, ¿vale? Centros de salud en general. Y van a una consulta y esta consulta, bueno, va a generar un tratamiento y ese tratamiento, dice el, el médico, este, tenga su receta, pase a farmacia, recoja su medicamento y lo veo en 20 días o tiene la cita este, abierta, ¿no? Entonces, va este, este paciente va a la farmacia, le dan sus medicamentos y él se va feliz porque ya tiene un tratamiento, ¿no? Pero en la mayor parte de veces no es que se los nieguen, ¿vale? Porque nunca se niega el medicamento. Pero llegas a farmacia y dicen, me puedes surtir mi receta. Y la farmacia te dice, estos medicamentos no los tenemos. Pero déjenos su número y nosotros le podríamos avisar para que pueda pasar nuevamente a recoger sus medicamentos, ¿ok? Eh, eso es lo que llega a pasar muchas veces. Medicamentos de primer nivel de atención siempre, siempre, siempre fallan. No todo, no todo se tiene en los hospitales, ¿ok? Desconozco el por qué no los tienen, si ya sea por corrupción, ya sea por una escasez directamente de laboratorio o también puede ser por una alta demanda. No lo sé pero siempre faltan medicamentos y ya sabes, todos culpan a todos, ¿vale? Nadie es la culpa de nadie y pues así es el, el, el asunto con los medicamentos. Pero vámonos a algo mucho más fuerte. Aquellos medicamentos que prácticamente dependen del gobierno para poder tratar a las personas. Ejemplo, el cáncer, ¿no? El cáncer sí es una enfermedad este, no transmisible que me va a generar una etapa terminal y esta etapa terminal prácticamente es la muerte, 
de mi paciente, ¿no? Porque hasta ahorita, hasta que donde yo estoy grabando y hablando esto, no hay cura para el cáncer. Entonces, ciertas instituciones, ciertas asociaciones, eh, brindan este medicamento gratuito a los pacientes que, que, que padecen cáncer, ¿no? Tratamiento para la quimioterapia, tratamiento analgésico, etc. Y la mayor parte de personas que están recibiendo este tipo de ayuda son los niños. Y hubo una ocasión justamente en estos últimos años, y sobre todo en pandemia, que este medicamento para, la, para el cáncer, pues escaseó. Se acabó. ¿Quién sabe por qué? Pero se acabó. Dejaron de surtir. Entonces, este, pues nada, ¿qué es lo que pasaba? Pues los niños empeoraban. De un avance que tenían, se frena el tratamiento, retrocede el tratamiento y ahora tienen que cursar con otro tratamiento nuevo o reanudar el tratamiento para poder alcanzar donde ellos ya estaban en, en, en la etapa de la enfermedad. Entonces retroceden, empeoran y la mayor parte de veces los niños con cáncer mueren. Y eso lo puedes googlearlo, literalmente, puedes investigarlo en fuentes confiables y vas a observar todas las marchas que, to, que se hizo para que este medicamento volviera y no solamente este, todos los medicamentos. Hay muchas personas que sí requieren un tratamiento ya incluso de por vida. Te estoy hablando de enfermedades no transmisibles como la diabetes. Eh, la diabetes mellitus, pues, es una enfermedad que ya te da un fármaco, ya te da un tratamiento ya de por vida, ¿no? Llámese de la metformina, llámese de la insulina, medicamentos directamente para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. ¿Y qué crees? Te voy a platicar el caso de un familiar mío. Un familiar mío, este, pues, tiene y padece lo que es esta enfermedad. Y pues obviamente no puede dejar el medicamento porque se alteran los niveles de glucosa y de esta manera pues podríamos generar un, un efecto mucho mayor, ¿vale? Que me genera lo que es la, la propia eh, diabetes. Y pues llegó una ocasión en donde prácticamente le tocaba su consulta para poder este, recoger su, sus medicamentos y la de farmacia le dijo, pues sabe que el medic este medicamento... No lo tenemos, entonces, pues le llamamos y ya. Entonces, este familiar prácticamente fue a casa y me llamó porque me dijo, oye, no tienen este medicamento y si yo lo consigo por fuera es muy caro. Y le dije, sí, tienes toda la razón, este, pero no hay problema, se compra. Entonces dijo, no, pues ahorita todavía tengo medicamento, pero pues ya me tocaba para poder yo traer más medicamento, ¿no? Pero... Todavía este medicamento me alcanza. Entonces, pasan dos, tres semanas y este medicamento por fin llega, pero luego, luego escasea. Entonces, el, aquí el problema es literalmente desde que lo surten, ¿no? Y estos medicamentos van a empeorar esa tensión de la salud. A lo mejor no directamente tiene que ver con la cuestión del médico o del enfermero, pero aquí ya son razones externas, te repito, que la propia institución que te ofrece esa atención te debe de corregir, ¿vale? Y yo estoy hablando en todas las instituciones que se dedican al sector público, entonces hay que tener mucho cuidado, no se me atrasen en esa cuestión. Y pues bueno, yo a mi familia yo le dije, bueno, para que no pase esto, hay que comprar el medicamento y ese medicamento hay que guardarlo por si la vez que de repente llegas y te dicen nuevamente, no hay medicamento, pues tú ya tengas algo de reserva y ya ocupes el medicamento y ya cuando te traigan el medicamento de farmacia, el que te da el, la institución, pues ya ocupamos ese y guardamos el otro, ¿me entiendes? Entonces yo te recomiendo que si tú tienes a tu paciente, tu familiar y de repente llega a escasear el medicamento por tratamiento que él tiene y sobre todo si tiene una enfermedad, no transmisible o una enfermedad terminal, yo te recomiendo conseguir el medicamento aparte y ese guardarlo, ojo, guardarlo por si de repente no hay existencias. Entonces, si no hay existencias, ya no te preocupas porque ya tienes uno de colchón. Pero es muy importante que sigas exigiendo a la institución que se pongan pilas con los medicamentos. Y yo que ahorita más o menos le voy viendo a la cuestión de eso de, de las clínicas, pues oye, 
ponte al corriente, ¿no? Porque también con que yo voy a trabajar. A veces también nosotros padecemos directamente en farmacia, en el hospital, que no se cuentan con los medicamentos. ¿Y qué crees? El familiar tiene que ir a buscarlos y comprarlos por fuera, cuando no debería de pasar esto, ¿ok? Y es tu responsabilidad poder tener todos estos insumos. Y hablando de insumos, también estos insumos para poder trabajar. Enfermería se le reconoce por ser algo creativa, ¿no? Pero este, esta creatividad nos ha impedido ser, eh, en algunos casos, ¿no? Porque luego sí tenemos enfermeras de la patada. Pero la creatividad nos ha permitido a no, no rehacer este... Eh, no, nuestro trabajo, ¿cómo te diré? Eh, no, no nos ha detenido, ¿vale? Nuestra creatividad nos ha ayudado a seguir, a seguir, a seguir con todo nuestro cuidado. Eso sí. Pero, ¿qué necesidad, güey? ¿Qué necesidad? Si el hospital no tiene insumos, claro, o sea, a lo mejor yo tengo que intervenir de alguna otra manera y sacar adelante mi trabajo. Pero esos son obstáculos. ¿Por qué? Porque esa creatividad en muchas enfermeras a veces no se da o se da mal. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos la intención de ayudar, los insumos, los, los insumos que faltan no me van no me van a resolver prácticamente el problema. Así de sencillo. Si no tengo insumos, no puedo tratar. Si no tengo cobijas en el hospital, no puedo trabajar. Si no tengo guantes, no puedo trabajar. Si no tengo tegader, no voy a trabajar. ¿Entendiste? Es de suma importancia que a mí, ojo, que a mí, me proporciones todos los insumos, ¿vale? Si tienes problemas económicos, tu institución es tu problema, pero no puedes dejar desatendidos a tus hospitales. Entonces, si sí se requieren insumos en los hospitales, estoy hablando desde un par de guantes, hasta una propia, hasta una pro, un, equip, un equipo de venoclisis, un equipo de instalación de venoclisis. Instrumental quirúrgico, necesitamos insumos en el hospital. ¿Por qué, cree, por qué, qué crees? Cuando el paciente o la familia diga, es que en este hospital no tienen nada, ¿a quiénes son los primeros que les echan la culpa? Al médico y al enfermero, a la enfermera. Pero en la institución, calladita. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que responder ante la institución. Desgraciadamente, las personas que trabajan en el instituto forman parte del instituto. Y si la enfermera la riega, no solamente la enfermera, sino las enfermeras y tu instituto. Entonces, te conviene tener a tu personal preparado con insumos para que dejen de estar hablando mal de ti. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, la falta de insumos, la falta de medicamentos como tal y la infraestructura delimitada, debilitada que tienes son problemas y factores que me van a interrumpir una buena atención de salud. ¿Quieres formar una buena atención de salud en México? Te repito, trabaja en los tres puntos que te acabo de dar y en los que siguen. No quiero, por ejemplo, con en lo que te mencionaba en el episodio pasado, no quiero que me generes más planes. Quiero que resuelvas los planes actuales para que puedas avanzar. ¿Me entiendes? Es como si estuvieras jugando un videojuego. Ya quieres aventarte al nivel 10 cuando ni siquiera has acabado el nivel 2. Entonces, yo te recomiendo, claro, yo te recomiendo que tú prepares mejor tu personal tu institución, tus insumos para poder recibir de la mejor manera a tus pacientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque a partir de esto, ahora sí, la gente puede opinar acerca de, de, lo, que, de lo que estamos generando. ¿A qué voy? Si nosotros tenemos todos los insumos, ¿crees que vamos a trabajar mal? Pues obviamente no. Tenemos todo el material para poder hacer. Es como, es como si de repente llegaras al laboratorio en escuela. Y en, el, y en ese laboratorio tú vas a hacer tus prácticas. Y dices, ok, voy, voy a hacer la práctica de la instalación de la sonda vesical. Llegas y le pides a, tus, este, a los organizadores de la institución, a los que van llevando todo el material, ok, yo maestro voy a impartir ahorita eh, la instalación vesical. Necesito, obviamente, una zona fuele número 14, este 16, una 12, necesito gel, necesito todo el material. Es que, ¿qué cree, profesor? No tenemos ondas. 
Entonces, ¿cómo chingados voy a dar mi práctica? Es lo mismo. Si llegas a la institución y prácticamente, prácticamente, no tienes insumos, ¿cómo chingados voy a trabajar? Y ahora la culpa es mía que porque yo no tengo insumos que, y todo eso. Y la institución se lava las manos y se ríe atrás de ti. Entonces, te repito, en vez de crear más planes, yo te recomiendo primero resolver los problemas de ahorita para poder generar más y más planes a desarrollo. Ahora, siempre te he comentado, de hecho, desde los nueve episodios, todos, la falta de personal de enfermería. Creo que uno de los problemas principales que estamos destacando en este podcast es la falta de personal de enfermería en hospitales. Pero ojo, si tú sales a la calle o por estadísticas, tienes a un chingo de enfermeras y enfermeros. El problema es que tu institución tiene, nuevamente lo que te comentaba, y perdón por recordártelo, pero es que no entiendes, tienes un contrato, una contratación mediocre. Y en ese contrato manejas términos horribles desde el salario hasta incluso de los horarios honorarios de cada enfermera y enfermero. Hasta de los médicos, desgraciadamente, también salen embarrados. Entonces, no, hace falta personal de enfermería en México, pero no porque no haya enfermeras que estudien, no hayan personas que estudien enfermería, sino porque tú no las contratas. Y si las contratas, les das un sueldo miserable. Entonces, no te estés quejando si te hacen falta enfermeras y luego salen las instituciones. Es que aquí en esta institución una enfermera abarca 12, 14 pacientes. Pues sí, porque tu contratación es mediocre. Perdóname por, por recordártelo. Así que ponte a trabajar en ello porque si no te lo voy a seguir recordando, 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 recordando hasta que yo sea profesional. Y ya cuando sea profesional, pues ya nos vamos a ver las caras directamente ahí, de frente. Pero te repito, tienes ahorita dos años. Yo creo que dos años es bastante, es un buen tiempo, incluso lo puedes hacer menos, en poder regular ese sistema de contratación antes de que yo llegue o literalmente todos los estudiantes de enfermería que ahorita me estén viendo, que estén en mi etapa, lleguen a trabajar para tu institución. ¿Ok? Porque sí, vamos a trabajar en tu institución, así que pues debes de recibirnos en las mejores condiciones para que nosotros podamos recibir a nuestros pacientes en las mejores condiciones. Así que pues si yo me tengo que fregar, tú también. Entonces, parte de la atención de la mala atención que hay en México es por la falta de personal. ¿Y qué crees? La principal falta de personal me va a generar, obviamente, un cansancio, ansiedad, problemas personales entre los propios trabajadores, que de hecho ya hay un podcast grabado específicamente de ese tema, del trabajo excesivo. Entonces, Imagínate esto y te voy a poner un ejemplo rápido para acabarte de fregar. Tienes a una enfermera que atiende a 12 pacientes. Te hago una pregunta lógica tú, a ti. ¿Tú crees que esa enfermera se va a desempeñar al 100% con cada paciente? La respuesta es no y nunca lo va a hacer. Ahora, vámonos a otro país mucho mejor que en México. En ese país hay, por esos 12 pacientes, hay aproximadamente de 7 a 8 enfermeras. Pregunta, ¿la atención de 8 enfermeras para 12 pacientes es buena? Yo te puedo asegurar que mejor que en México, sí. O sea, una enfermera no puede partirse en 12 pero es mucho más fácil ocho enfermeras trabajar en 12 pacientes. A lo mejor a una le toca de a dos, pero la mayoría está enfocada en un solo paciente. Y si tú pones atención literalmente ocho horas en una persona, vas a generar muchos cambios, muchos, muchos cambios. Ahora, lo ideal es que por cada enfermera, es decir, no, por cada paciente haya una enfermera. Uno, uno, para que el trato sea directo, pero no quieres tener un sistema mediocre, por eso es que estás contratando así. 
Por eso en los hospitales te hace falta enfermeras. Si estás ahí llorando por estadísticas que es que hacen, enfer hacen falta enfermeras en México, claro, porque, no, te, porque no, no las contratas de acuerdo a cómo son. Volvemos nuevamente. Te conviene tener personal no profesional. Y no lo estoy diciendo en mala onda. Te repito, te presenté la norma 019 en el capítulo justamente de las rivalidades. La puedes ver, episodio 5. El auxiliar de enfermería, sí, a lo mejor va a ser un buen trabajo. Ese trabajo lo va a sacar adelante, pero es gente no profesional. Y yo no lo digo, perdóname, yo no lo estoy diciendo. Lo dice la norma. No me insultes a mí, insulta la norma. Yo no tengo nada que ver. Pero los propios auxiliares... En algún punto, obviamente, son gente no profesional. Y si yo, que soy licenciado, no me contratas y me quieres contratar al nivel de un auxiliar, pues obviamente te voy a mandar muy lejos. Ya si es mucha la necesidad, pues te voy a tener que decir que sí. Pero te repito, tu sistema de contratación mediocre no sirve. Te sugiero que la cambies antes de dos años, ¿ok? Antes de que yo llegue. Porque de esta manera vas a mejorar la atención de salud en México. Esa, yo siento que esa es la clave. Esa es la clave. A lo mejor los insumos, la infraestructura, eso se puede resolver en un tiempo muy pequeño. La infraestructura, simplemente haz tus chequeos. Los insumos, pues ponte al corriente, proporcionale a tu hospital insumos para poder tratar. ¿Te imaginas si incrementara la demanda de enfermeras en los hospitales, cómo crees que sería la salud en México? Estaría mucho mejor. Menos estrés laboral, menos, menos ansiedad, menos negligencias, porque la atención va para cada paciente. Si tú tienes en tu hospital, vamos a hablar de un hospital de segundo nivel, arriba de 51 camas, si tú tienes un hospital que tiene 70 camas en tu hospital, debes de tener 70 enfermeras. Más aparte, jefatura y todo ello, que ponle que son otras 30, 20, 30 enfermeras, por si acaso. Si un hospital de 70 camas, te repito, tuviera 70 enfermeras y cada enfermera atendiera a un paciente, Ahora sí serías uno de los mejores países que mejor trata la salud. Pero le quieres pagar una miseria. Les quieres pagar una miseria. Te repito, los datos que te presenté en el episodio anterior no existen. No los has visto ni tú. Así que pues, es, cállame, cállame el hocico. O sea, a mí me gustaría que me calles el hocico y me dijeras, ¿sabes qué? sí. Es lo que se le está pagando yo y digo, gracias. O sea, lo que te dije te caló, gracias. Las marchas que se están dando en la Ciudad de México por asociaciones te caló, gracias, porque los escuchaste, porque me escuchaste. Hasta ese momento yo te voy a tener respeto. Pero mientras no, yo puedo hablar lo que pueda. Porque te repito, quieres pagarle a las enfermeras lo que se te da tu gana. Y no, no es así. No tiene que ser así. Entonces, échale pilas. Está corriendo tiempo, dos años. Luego voy a tener la falta, ah, bueno, la propia falta de contratación. La, la propia falta de contratación es lo que estamos hablando. La atención. La atención. ¿Sabes? Te, voy a, te quiero preguntar algo. ¿Sabes lo que es educación? La educación... O sea, si tú me dices, la educación es la que recibes en la escuela. No, papito. Mira, vete a sentar, por favor, ya no participes. La educación, ¿en dónde la aprendes? En la familia, en la casa, con tu mamita. Ah, ok, qué chido. Pues, ¿qué crees? Aparte de que contratas personal no profesional, contratas personal que no sabe y no está calificado, todavía son groseros. ¿Y qué crees? Por esa grosería, por esa falta de educación, por eso es que la atención de salud es deplorable también. 
Y te repito, yo te platicaba que hace unos, en unas semanas, hace unos meses, yo tuve la experiencia de ir como familiar. Afortunadamente nadie me reconoció en el hospital porque... Pero yo fui... pero directamente yo fui como familiar. Entonces, el trato, yo veo cómo es el trato a las personas. Si vieras a las enfermeras, a las recepcionistas, desde aquí, si me están viendo, a lo mejor ya me reconocen o algo por el estilo, pero no está bien gritarle a los pacientes. No está bien gritarles. No está bien armar un escándalo simplemente porque no te llevaron una hojita. Sé, yo, yo sé que tienes pedos mentales, yo sé que tienes problemas, yo lo sé, yo lo sé. Pero oye, oye, esas personas no tienen la culpa. Y es que así es el sistema de salud de México. Te citan a una hora y te atienden después de tres horas hasta que se deshinche su gana. Ese personal es el que debería de estar en la calle. En la calle. ¿Ok? Porque ese personal no me sirve. Ese personal que yo vi, que cuando me le quedé mirando a la señorita, se me quedó mirando muy feo, no sé si porque, no sé. Y afortunadamente el trato no fue hacia mí. Pero ese personal que tienes ahí no vale la pena que lo tengas. Ese sí, deséchalo. Todas las enfermeras, médicos que son arrogantes, que tratan mal a las personas, elimínalas. No puedes tener ese tipo de personas en tu institución. Porque luego hablan mal de ti. Es que el personal del, es que el personal del otro... Hablan mal de ti por el tipo de personas que contratas. Desgraciadamente esas enfermeras, ese personal, son la cara del hospital. Entonces, te están dando en tu reputación. Todo por tratar mal a una persona. El que un paciente vaya a atenderse a tu institución no te da el derecho de tratarlo mal o hacerlo esperar o hacerlo venir la próxima semana o mañana porque no sabes la urgencia de la atención de la gente. Entonces sí te pido de favor que si vas a hacer tu trabajo, hazlo bien. Y sí, obviamente, estamos hablando de la manera administrativa, la cuestión administrativa. Entonces sí, ahí hay que ver una, una cuestión con educación. Así que pues edúcate y contrata personal más eficiente y educado. Esa es la clave. Es que creo que te estoy resolviendo mucho la, la vida, ¿no? Eh, es eh, aumentar la, el número de contrataciones de enfermeras con un suelo digno, eh, personal calificado. También vamos a tener principalmente personal educado que te vaya a llevar como tal toda la cuestión de la administración de tu hospital. Insumos, no te pido más, insumos, medicamentos, y una buena infraestructura. Es todo. ¿Qué no puedes hacer eso? Si mejoras... Es que hasta eres tonto, te digo. A ver, si le, si, si le pagas a una enfermera bien, ¿tú crees que va a ser mal su trabajo? Te repito, si me pagaras bien, 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 lo que, te, lo que es, es como de, uy, mañana es quincena y hasta te animas Tratas bien a las personas, disfrutas tu trabajo, pero sí podrás tener la vocación que quieras, pero si te pagan de, con una miseria, ya no lo disfrutas y te terminas alejando. Esa es la clave. Esa es la maldita clave. Pero bueno. Ahora, sí, yo sé que parte de este... Y yo te hablé del personal administrativo. Vamos con el personal clínico. ¿Qué está pasando con el personal clínico? Yo te puedo asegurar que por lo mismo que no hay insumos, 
no tenemos al personal en los hospitales, se cometen errores, negligencias, ¿no? Ay, te voy a decir algo. Y aquí va un mensaje para todos los enfermeros que incluso se dedican a las redes sociales. Yo sé, yo sé que, bueno, por esta parte en las redes sociales, pues todos nos dedicamos directamente a crear contenido respectivo a enfermería o al sistema de salud. Algunos médicos hablan de relaciones, es lo único que saben hablar de relaciones sexuales. Otros enfermeros se la pasan bailando, señalándote cositas. Otros se sientan, te hacen infografías, otros crean memes, crean risa, otros te enseñamos a través de plataformas. Pero oye, recuerda que todo eso está por fuera del hospital. Desgraciadamente, es que me da mucha vergüenza, perdónenme, me da mucha vergüenza esa parte. Este, tenemos a la, enferme, a la típica enfermera que está en la central de enfermería preparando medicamento, hablando sobre su trabajo, sobre los pacientes, sobre el expediente en un live de TikTok. Si vieras la, la vergüenza que me da, si vieras la vergüenza que me da, es que no sé, hay, no sé, ¿a qué voy con esto? Que no están en su trabajo, no están en su trabajo. Lo mismo, la atención de la salud es deteriorada porque quieren estar en un live en TikTok, ahí en el hospital, en su central de enfermería, comiéndose unas papas, que en verdad estar haciendo su trabajo. Hay muchas enfermeras que incluso salen y ves su espacio de trabajo y ves mucha basura, ves basura. Y están preparando medicamentos, están metiendo en soluciones, luego dejan la solución, luego con, el mismo, con la misma jeringa preparan todos los medicamentos. Eso me da asco. No sé, lo veo y me da mucho asco. Prácticamente... Tienes personal de salud que no se está desempeñando bien. Métete a redes sociales. Hay muchos que, te repito, hacemos contenido para poder alentar a las personas, pacientes y los propios estudiantes de enfermería. Somos muchos, pero tienes a personas haciendo lives en TikTok, comiéndose unas papas, y después, sin lavarse las manos, van y preparan medicamento en frente de 200, 300 personas que también están viéndolos. ¡Qué asco! Y yo, yo, no, yo no le digo que qué asco de personas, sino cuando ves ese espacio, es deplorable. A veces, sí, yo sé, yo quiero, yo quiero abrirte los ojos, pero tú no te dejas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Así es la realidad. Y personas de Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, que me estén viendo de España, de Estados Unidos, perdónenme. Así es la atención de salud en mi país. Y no, no quiere decir que para allá yo vaya. Yo te he dicho en los, en los episodios anteriores, yo, junto con muchos estudiantes, Estamos muy preparados. Hay gente mejor preparada que yo. Te repito que el, el, el episodio pasado. Te llevo a mi salón y te digo a los mejores. Y llévatelos. Llévatelos para que trabajen. Para que sean eficientes. Sean eficaces en su trabajo. Llévame a mí. Contrátame a mí. Y saca toda esa... Saca todas esas personas que no no te generan una buena atención, que solamente están abarcando un lugar más. Allá adentro también, ojo, hay personas muy preparadas, muy preparadas. Y, con, y a ellas sí remunera, remunerales bien, compárteles cursos. 
atiéndelas bien, porque ellas son las que te van a levantar la institución. Desgraciadamente, adentro de, del hospital tienes gente pésima y tienes gente profesional. ¿Qué mejor sería tener a todos, a todos profesionales? Y también te repito, enfermera clínica, yo sé que todos tenemos problemas. Yo sé que todos tenemos cosas que, nos, que no nos permiten hacer bien nuestro trabajo. Es bueno decir, ya no quiero. Porque no por tu... No por... No por... No, no, por, no porque tú no quieras o no seas capaz de atender bien, yo tenga que ir a atenderme contigo. Porque algún día yo voy a ser paciente y no quiero que a mí me toque alguien como tú. ¿Me entiendes? Entonces, si no quieres, no puedes. Si quieres hacer un live en TikTok, vete a tu casa, acuéstate en el sillón y ponte a chacotear ahí. ¿Ok? Hay lugares para hacer las cosas. Hay lugares. Pero hazlo bien. No hagas cosas que son malas, que parecen buenas, ni hagas cosas buenas que parezcan malas. Entonces, por favor, dedícate al 100% con tu trabajo. No, no hagas poner en vergüenza la enfermería en México a través de un live. ¿Por qué? Porque todas las personas es mucho más fácil que, los, que las convenzcas con lo malo que con lo bueno. Y si estás ahí en tu central de enfermería discutiendo, diciendo groserías o preparando medicamentos y teniendo una porquería de mesa, mejor no hagas nada. En serio, no lo hagas. No lo hagas porque... Te repito, por ti pagamos todos. Van a pensar que somos igual que tú y no. Obvio no. Entonces, nuevamente les hablo a las instituciones. Revisen el personal que tienen, porque el personal que tienen es deplorable. Es deplorable. Y les repito, aquí que están escuchando en todas estas visualizaciones... Hay estudiantes y gente profesional. A ellos llévenselos. Denles la oportunidad. Un día yo te invito a mi escuela y yo te digo específicamente quién es la persona adecuada y cuál es la que buscas. Porque sí, necesitamos también nosotros campo de trabajo. Y para tener un campo de trabajo, también necesito un campo para prácticas y para servicio social. Y tanto las instituciones como la escuela está Horrible ese tema. ¿Ok? Y justamente tengo un podcast hablando sobre eso. Así que pues, ya estoy hablando ahorita de las instituciones públicas. Vamos a hablar de las universidades. Y a ver cómo nos va. Entonces, es eso. Revisa el personal que tengas. Una vez que revises el personal que tengas, ahora sí. Vas a identificar que, cuáles son las deficiencias que tú tienes. Si todo el personal de enfermería que tienes ningún es especialista en urgencias, contrata especialistas en urgencias para que te atienda la unidad de urgencias. No metas a un auxiliar en terapia intensiva porque el auxiliar no va a saber nada de terapia intensiva. Te repito, que el auxiliar esté en terapia intensiva no significa que sepa terapia intensiva. Si tú contratas especialistas en terapia intensiva, ellos se las arreglan solos. Están en una especialidad, estoy en una especialidad. Ya tienen ese posgrado. Pero no metas a cualquier persona en cualquier unidad. Es a lo que voy. Págales de acuerdo a su trabajo. Te repito, aquí no menos depreciamos nada. Eres auxiliar, prepárate para ser licenciado. No te quedes como auxiliar. Y tú, licenciado, prepárate para que seas especialista y exige que te paguen a tu nivel. Eso ya hablé contigo. No tengo por qué discutirlo. Sí, es sencillo. Ahora, Enfermeras de 20, 30, 40 años trabajando en institución, por favor, actualícense. El que tengas experiencia no significa que estés haciendo las cosas bien. Imagínate que hagas lo mismo durante 40 años. En primera, aparte de que es aburridísimo, 
estás haciendo todo con la misma técnica y las técnicas de enfermería se actualizan. Tú también actualízate. Por favor, hazme ese favor. Actualízate. Te repito nuevamente, el que tú sepas y tengas experiencia no significa que hagas un buen trabajo. Te lo dice un estudiante de enfermería. Y yo sé que me vas a decir, bueno, pues tú no tienes la experiencia. Mija, la experiencia la puedo tener mañana o pasado. Dame, es lo que yo les he dicho, si quieren aprender todo en un hospital, dense cuatro o seis meses y dominarán la zona en donde estén del hospital. Así que la experiencia se gana. No cuesta. Lo que cuesta es el aprendizaje y es ahí donde te topas. Así, contra la pared, porque luego dices, ¿por qué no me actualicé? ¿Por qué no estudié más? Porque sí, entras al hospital y dejas de estudiar, dejas de actualizarte, dejas de ir a congresos, cursos. Ese es tu mayor error. Sé una enfermera completa, 30 años trabajando en la institución, pero nunca te has perdido un curso y eres actualizada. Oye, por favor, déjame aprender de ti. Por favor, déjame trabajar contigo. Yo, yo hasta te lo voy a implorar. Pero la mayoría de enfermeras que, son, que tienen experiencia dejan de estudiar, dejan de aprender. Sí, yo sé que el tiempo a veces es un, es un obstáculo. Pero hay tiempo para todo. Siempre hay tiempo para todo. Deja de estar perdiendo el tiempo en hacer lives en la central de enfermería comiéndote unas papas con sal. Y luego preparas así, ¡ay, no manches! Hasta me dan, no, no sé qué me dan. Entonces, pues simplemente es eso. Así es la atención de salud en México. Así es, desgraciadamente. Yo no te puedo hablar de la buena atención. Yo no te puedo presumir la buena atención. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación. Yo no te puedo decir, oye, tenemos eh, los mejores hospitales de la Ciudad de México. No, no puedo presumir. Es, es nuestra obligación tener los mejores hospitales. Es que tengo las mejores enfermeras en este hospital. Es tu obligación tener las mejores enfermeras en ese hospital y en todos. Perdóname, pero... Si pensabas que yo aquí iba a aplaudir las buenas acciones, no. Es nuestra obligación, pero sí tengo que escarbar, escarbar en lo malo. Para que ahora sí el paciente diga, es un buen sistema de salud. ¿Por qué? ¿Qué crees? Lo mismo que te decía. El médico, la enfermera, el estudiante no te va a juzgar. ¿Quién te va a juzgar? El paciente y la familia. Entonces te repito, y nuevamente voy con, la, con las personas que no quieren trabajar o quieren hacer lives en, en, en el hospital o hacen mal su trabajo. Si no quieres hacer las cosas, déjalas de hacer. En serio, mejor, mejor deja ese lugar, ese espacio, para que llegue otra persona y haga un mejor trabajo que tú. Si quisiste ser tiktoker, creadora de contenido, vete a hacerlo a tu casa, así como yo lo estoy haciendo ahorita. Vete a tu cuarto, cómprate tu cámara, cómprate tu teléfono, cómprate, cómprate lo que sea y ponte a bailar. Y desde ahí empiezas a hacer todo. No ocupes la zona de trabajo para poder entretener a la gente y ver, ah, esa enfermera. Así han de ser todas en México. Mm. Y te miren con menos precio. Ocupa el hospital. Si vas a hacer un live, Ocupa un hospital para poderte enseñar, por ejemplo, los códigos del hospital. Enseña. Enseña. Luego, ay, acabo de recordar, por ejemplo, la enfermera, hola, ¿cómo estás, Kenny? Ella en su conferencia hace, una, hace unas semanas en Chiapas mencionó prácticamente de que están enseñando cómo llenar la hoja de enfermería. Y literalmente están enseñando la hoja de enfermería. ¿Sabías que la hoja de enfermería es un documento clasificado específicamente del expediente clínico, norma 004, y están los enfermeros ahí. Es que estoy enseñando cómo hacer una nota de enfermería, sí, precioso, pero lo estás haciendo con un, un documento que es legal y que te pueden sancionar y te pueden correr por eso. ¿No sabías? 
Entonces, hay cosas que sí puedes enseñar y hay otras cosas que no. Así de sencillo. Entonces, por favor, por favor, para poder culminar con este episodio, yo me pueda ir sin ningún problema. Vamos a recapitular. Contratación eficaz para una atención eficaz. Infraestructura eficaz para una atención eficaz. También insumos completos, medicamentos completos para una atención eficaz. Profesionales, no gente que quiera hacer TikToks comiéndose unas papas ahí en Central de Enfermería. ¿Ok? Esas son las claves. Profesionales, buena contratación, buena infraestructura y buenos insumos. Espero que te haya gustado este episodio. Te dejo aquí todo y nos vemos en el siguiente enlace de turno. Bye.